Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos aos principais pontos da Fórmula 1 nesta quarta-feira, começando sobre uma reunião com a pauta Purpose. A Fórmula 1 estará se reunindo hoje para justamente estar tá definindo os últimos ajustes relacionados a esse problema que veio no início da temporada e agora é até mesmo tido como resolvido por todas as equipes. Já falamos muito sobre esse assunto, já falamos de todo o problema entre FIA e Mercedes, já falamos tudo o que tinha para falar, então não vou me alongar nisso aqui, mas quando sair o resultado dessa reunião eu vou trazer para vocês, talvez, quem sabe, se as notícias já estiverem prontas no final da tarde, no vídeo de à noite já vamos ter algumas novidades sobre o assunto. Você está cansado de ouvir sobre o Purpose assim como eu? Ou acha que tem que falar mesmo, a gente tem que chegar numa conclusão do assunto? Fala aí nos comentários. Helmut Marko está com 79 anos de idade e não pensa em aposentar tão cedo. De acordo com o austríaco, é sobre paixão e ainda é apaixonado por isso. Ele ama o esporte e ama vencer e nada que ele faça o estressa. Está se sentindo bem e continuará enquanto puder fazer o trabalho bem e também não for demitido. Para quem não sabe, Helmut Marko é um dos caras mais respeitados do automobilismo, não somente pelo trabalho que ele faz na Red Bull desde 2005 como consultor e também antes disso na Red Bull desde 99, mas também pelo histórico como piloto. Talvez a gente faça até um vídeo nesse período de férias da Fórmula 1 sobre o Helmut Marko para você entender o quão boa foi a carreira dele apesar de breve, de curta por conta do acidente que acabou tirando a visão do olho esquerdo mas não pretende aposentar por enquanto, o que é bom para a Red Bull, já que ele tem um bom olhar, sem nenhum trocadilho com o problema da visão, para pilotos em desenvolvimento ou potenciais pilotos de Fórmula 1. Só no grid atual sete pilotos passaram pelo crivo dele, o que mostra um cara diferenciado naquilo que faz. É de longe o mais competente no paddock hoje, se você somar as outras equipes que tem programa de pilotos, não vai dar Red Bull em termos de quantidade no paddock na Fórmula 1 hoje. E qual a sua opinião sobre o Helmut Marko? Eu sei que é uma figura um pouco polêmica, mas quando você analisa o desempenho do trabalho dele, qual a sua opinião? Agora vamos para uma sessão Mercedes. Começando com Lewis Hamilton fazendo elogios a George Russell, afirmando que não é difícil ser companheiro de George, pelo contrário, é agradável. Trabalham juntos e fazem isso incrivelmente bem. George é muito positivo, teve um impacto positivo no ambiente da equipe, no ambiente de trabalho em geral, e é um prazer trabalhar com o jovem britânico e é bom ver o que ele pode alcançar. Hamilton também afirma que tem um grande potencial para se tornar campeão do mundo e está no lugar certo para isso. Realmente acha que estando ali ou não, no caso ele e Hamilton estando ali ou não, Russell vai ter todas as qualidades para ajudar a equipe a progredir no futuro e levá-los ao sucesso, então foi a escolha certa para o time. O heptacampeão ainda termina falando que espera poder contribuir, em parte para ajudá-los a melhorar ainda mais. Então o Hamilton já está naquele discurso meio final de carreira, a gente sabe que o Hamilton já vem nessa há um tempo, é o esperado também, já está ali com seus 37 anos se eu não me engano, daqui a pouco deve encerrar a carreira, mais um, dois anos, alguma coisa assim, e já está vendo a nova geração chegando, a Mercedes tem apostado no Russell, se não me engano na França o Hamilton vai dar lugar ao De Vries no primeiro treino livre, o que já vai mostrando uma Mercedes dando sim os seus passos para colocar o Russell como o principal piloto da equipe, passou por um estágio na Williams e isso foi muito bom para ele para o amadurecimento e agora o Hamilton também sendo um mentor, tomando essa responsabilidade para si, com certeza vai ser de grande valia para o Russell, afinal nem todo mundo pode ter um multicampeão como o Hamilton como o mentor, você tem que extrair o máximo desse, desse tipo de pessoa, o máximo de um multicampeão, de um heptacampeão para poder melhorar ainda mais e quem sabe se tornar campeão mundial também. Acredita que isso vai acontecer com o Russell? Pois bem, eu acredito que ele vai sim pelo menos um titulozinho na carreira conquistar. Mas falando mais da equipe Mercedes agora, nós temos um Toto Wolff satisfeito com o que alcançaram recentemente depois do grande prêmio, principalmente ali 
da Espanha e também na Grã-Bretanha. Conseguiram 27 pontos na última corrida, têm conseguido pódios com frequência e a compreensão do W13 está crescendo a cada volta de acordo com o chefe da equipe. É encorajador ver isso refletindo em desenvolvimento e resultados. Ainda estão buscando aqueles últimos décimos para trazer novos desenvolvimentos, incluindo a França. Por Ricard é uma pista muito diferente e um novo desafio e tem um asfalto liso e uma ampla variedade de curvas além de longas retas. O objetivo da Mercedes é conseguir novos avanços no que diz respeito à diferença para o pelotão da frente, Ferrari e Red Bull, e espera que possam conseguir isso com um pódio. Então o Wolf está bem animado com a Mercedes, tem sim feito progresso, não vou dizer aqui que está brigando por título porque não está, mas é animador para os prateados. E tem a tal atualização misteriosa que ninguém sabe exatamente o que vai ser, citamos aqui no canal recentemente que não vai ser algo visível, não vai ter uma grande diferença externamente falando, mas no paddock está sendo dito que vai ser algo que vai trazer um bom ganho de performance ou pelo menos estabelecer uma base muito sólida para a segunda parte da temporada. A Mercedes inclusive vai trazer outra atualização no grande prêmio da Hungria, que é o último antes das férias de meio de ano e de meio de temporada, melhor dizendo, e justamente o que acontecer em Paul Ricard e na Hungria em termos de desempenho vai definir todo o impacto do trabalho da Mercedes para o segundo semestre, para a segunda parte do campeonato. Se conseguirem tirar a diferença, mostrar que tem potencial no carro e que podem sim chegar a brigar por vitórias, a Mercedes vai fazer até o final do campeonato o máximo para que esse carro consiga estar entre os cabeças. Mesmo que não consiga, para a Mercedes é importante fazer testes justamente visando o carro de 2023, que tem uma base muito parecida com o de 22, apesar das diretivas que devem ser implementadas contra o Purpose. Mesmo assim, a Mercedes está animada, está conseguindo voltar aos poucos, Ferrari e Red Bull já se mostraram preocupadas lá em Silverstone com o desempenho da Mercedes, inclusive a Mercedes teve chance de vitória naquele grande prêmio, e agora vamos ver como vão se comportar numa pista que lembra até um pouco Silverstone nesse aspecto. Qual a sua opinião e a sua previsão para a Mercedes durante o final de semana de Paul Ricard? Vai conseguir pódio? Vai brigar por vitória? Vai ficar muito atrás das concorrentes? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!